Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e na edição de hoje você vai ver os seguintes destaques. Ano novo, emprego novo. Especialistas dão dicas de como montar um currículo perfeito para ter oportunidade de concorrer a vagas no mercado de trabalho. Está com as contas estouradas? Como fazer para organizar o orçamento neste começo de ano? Na política, como foi o primeiro dia de Carlos Brandão como governador interino do Estado? Homem morre após acidente de trânsito na capital maranhense. Na avenida mais movimentada da cidade, a Jerônimo de Albuquerque, motoristas perdem a paciência com a lentidão do trânsito. Procon realiza fiscalização em livrarias e papelarias de São Luís para orientar pais de alunos em relação à lista de material escolar. E a promoção de mais uma mulher ao mais alto posto do comando da Polícia Militar do Maranhão. E agora, no Jornal da Guará. O JG hoje começa dando destaque para a economia. Começaram as inscrições para o processo seletivo de preenchimento de 55 vagas para o cargo de diretor administrativo das unidades de saúde gerenciadas pela Secretaria de Saúde do Estado. As inscrições começam hoje e é uma boa oportunidade para quem está à procura de um emprego. As inscrições acontecem até o próximo dia 8 de janeiro, às 23 horas e 59 minutos. São 55 vagas no total para o cargo de diretor administrativo de unidades de saúde. Como pré-requisito, é necessário ter curso superior e a experiência de pelo menos um ano em gestão pública. O salário é de R$ 8 mil. Reais. Informações e inscrições com todo o calendário do concurso, estão disponíveis no site www.sistemas.saude.ma.gov.br barra 6 barra diretora DM. E olha, de modo geral, está aberta a caça aos empregos. Especialistas dão dicas do que deve ser feito para garantir que em 2019 você comece ao menos tendo uma chance real de disputar uma vaga no concorrido mercado de trabalho. Quem conta para a gente é a repórter Mariana Dias. Há quatro meses o José está nessa rotina, sair de casa cedo e ir em busca de emprego. Ele tem cursos de transporte de passageiro e acessibilidade, frentista e empilhadeiro, mas mesmo assim ainda não conseguiu a vaga que tanto procura. É, tá difícil para a gente achar algum trabalho. E você já percorreu aí quais caminhos? O que, é que você já fez aí à procura desse emprego? É, correi, corri, coloquei currículo em várias em logística, em empresa, em indústria, área de comércio, já coloquei num, em vários locais, ainda não, não achei. Né? O Sistema Nacional de Empregos possui 17 agências no Estado em parceria com as prefeituras. Ele ajuda a colocar ou reinserir o trabalhador no mercado. A gente ainda está fechando a questão dos empregos temporários, que foram os trabalhadores foram contratados em dezembro, é, a partir de novembro, para poder encerrar agora em janeiro. Alguns ficam na vagas, outros não, isso depende muito de como a economia nesse fim de ano se sustentou né, para equilibrar o mercado. Apesar de em números a situação está melhorando, nem sempre é fácil esse processo. A taxa de desemprego no Brasil teve uma redução de 11,9%, mas o Nordeste continua entre as regiões com a taxa mais alta, com 14,4%. Quem pretende intensificar as buscas por emprego em 2019 deve começar a se preparar. E isso vai além de atualizar o currículo. A tendência, segundo especialistas, é que empresas que reduziram de tamanho e cortaram postos durante a crise voltem a crescer gradativamente. Na hora de procurar um emprego, o trabalhador precisa saber o que esperar do mercado e o que o mercado espera dele. É bom não atirar para todos os lados. Quem envia o currículo para qualquer vaga tem pouca chance de ser chamado. A partir do autoconhecimento dos seus talentos e habilidades, o candidato pode identificar que tipo de trabalho é melhor para ele e isso ajuda a fazer escolhas certas. Também é importante buscar empresas que se identifiquem. 
Outra dica é ter um bom network e amigos. E, por fim, tentar não se desesperar. O candidato não pode se retrair e ficar somente em casa. É preciso ter iniciativa e persistência. Mas para quem ainda está passando por todo esse processo, no CINE também existe um trabalho de apoio psicológico em parceria com a rede de apoio do Estado e município. A gente é importante contextualizar que os especialistas colocam que estar desempregado de longa data é uma situação semelhante à que passam pessoas de grande trauma, que perdas de ente querido, divórcios, estupros. Então a gente percebe que o nível de fragilidade desse trabalhador, ele precisa ser visto com cuidado. O senhor Vicente frequenta o CINE todos os dias para saber se há vagas na construção civil. Não há desde meados do ano passado e alguns trabalhadores já estão nessa espera por cerca de três anos. É muito difícil, tá? Para a gente que depende desse emprego, entendeu? Do jeito que está a crise, entendeu? A gente... É um sufoco para nós. Já existe uma expectativa de vagas, mas inicialmente é no setor de serviços onde haverá maiores oportunidades. Atualmente, no, no atual momento agora, foi na área de serviços, né? mas a, a prospecção é que a gente venha com algumas obras, né? a gente está apostando que a construção civil é, possa aí gerar 4 mil empregos do investimento que a gente tem conversado, tem tratado, tem discutido para que a gente possa viabilizar e possibilitar esse trabalhador a ser inserido através do CINE no mercado de trabalho. E as suas contas estão em dia? O repórter João Carvalho Júnior foi conversar com quem tem autoridade para dizer e dar dicas para manter o orçamento em ordem e não cair nas armadilhas do consumismo típico do começo do mês. Passou Natal, passou Ano Novo. Ano Novo conta as novas, mas bem conhecidas. Todo mês de janeiro é aquela preocupação. O que tenho para pagar neste início de ano? Aí, a pessoa se dá conta de que tem IPVA, IPTU, matrícula, mensalidade e material escolar dos filhos. Fora as contas de todo mês, como água, energia, telefone, TV paga, fatura de cartão e por aí vai. Então, o que a gente tem que procurar fazer? Procurar fazer um diagnóstico financeiro. Né? Então você precisa colocar no papel todas as suas despesas mensais e anuais Para que você possa, depois de colocar tudo isso no papel Possa ter uma noção né, exatamente do que vai acontecer ao longo do ano De acordo com o educador financeiro, toda pessoa que tem despesas precisa se programar Não importa se as contas são bem pequenas ou se são muitas Planejamento é essencial para um longo período principalmente se tiver como base o ano todo. É, na realidade, esse, esse planejamento ele deve ser feito pelo menos uma vez ao ano. Né? Então, a gente orienta sempre que esse planejamento seja feito no início do ano, exatamente para você ter uma perspectiva tanto de receita quanto despesa, para que você não, não acabe se enforcando com algumas despesas que são essenciais, principalmente para quem é pai de família. Né? Vamos ver agora os números do mercado financeiro. O dólar caiu 1,46%, fechando o dia a R$ 3,75. O euro também teve queda de 0,35%, cotado a R$ 4,28. Já a Bolsa de Valores bateu recorde, chegando a 91.564 pontos, uma alta de 0,61% em relação a ontem. O Banco do Nordeste fechou o ano de 2018 com 5 bilhões e 200 milhões de reais aplicados em diversos setores produtivos do Maranhão. O anúncio foi feito hoje. A principal fonte de recursos foram as operações de crédito, que representaram um aumento de 143% do investido no ano de 2017. E parte desse valor foi direcionado a projetos de infraestrutura com foco em geração de energia eólica, elétrica, captação e abastecimento de água e saneamento básico. O valor investido foi de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Agora o noticiário político.
Hoje foi o primeiro dia oficial de Carlos Brandão à frente do Palácio dos Leões. Ele ocupa interinamente o posto de governador até semana que vem. O repórter Hugo Reis tem as informações para a gente. Hugo, muito boa noite para você. A agenda cheia do governador em exercício? De certa forma, sim, Pascoal, cheia de compromissos internos. Boa noite a você, boa noite a todos. O governador em exercício, Carlos Brandão, recebeu prefeitos de diversos municípios e também vereadores, além do diretor do DENIT aqui no Maranhão. Pela tarde, ele também teve reuniões com integrantes do governo e representantes da Câmara do Comércio. Participou da solenidade de promoção de oficiais da Polícia Militar no começo da noite. A agenda de amanhã não foi divulgada, mas ele deve voltar a ter compromissos internos. Para encerrar minha participação, Pascoal, ainda no cenário político, eu falo aqui da disputa pela liderança do governo na Assembleia Legislativa. Dois parlamentares disputam essa primazia para saber quem deve fazer esse meio de campo e a defesa do governo entre os parlamentares. O deputado Rafael Leitoa e o deputado Marco Aurélio, martelo que deve ser batido nos próximos dias. Lembrando que Rogério Cafeteira, antigo líder do governo, que não se elegeu, é cotado para uma secretaria de governo. Bom, na oposição, um dos nomes mais cotados para a liderança é o de Adriano Sarney. Pascoal. É isso, Hugo Reis passou a bola aqui para a gente, já estamos com o Marcos Saldanha para fazer essa análise política do dia. Boa noite, Marcos. Boa noite, Pascoal. Muito boa noite você aí de casa. Ontem a gente parou num assunto que era para a gente retomar hoje, é, já que desde, desde a posse do dia 1 do presidente Jair Bolsonaro vem acontecendo, se sucedendo uma série de, de temas... Mas se a gente piscar o olho, não dá muito tempo de voltar no tempo não, porque hoje já tem mais assunto é, para ser discutido, é. então eu vou deixar a bola toda contigo, Marcos Adoia, <risos> que eu sei que você tem muito assunto para falar, não é isso? Dessa análise desses primeiros dias de governo do, do Jair Bolsonaro como presidente da República. E o que, que você destaca para a gente nesta quinta-feira como um dos principais pontos, porque foi um dia aí de muitas pequenas polêmicas, não? É, pois é, Pascoal. Digamos que nós deixamos para hoje as polêmicas e ontem estava mais num clima de posse, falando mais do evento, do cerimonial em Mas si, né? Tempo. Pois é, deixamos, mas o problema é que aquilo que se esperava vai encaminhando, né? Um governo de polêmicas, um governo de enfrentamentos, né? Um governo que gera esse sentimento de que é preciso haver resistência. E isso não é muito saudável, porque a gente imaginava que isso era uma coisa mais da eleição. Esperamos que esse clima diminua, mas o problema é que agora não são promessas, agora são atitudes. Então, você continua tendo falas assustadoras e continua agora, o que é mais grave, que são canetadas, atitudes assustadoras. Por exemplo... Eu já destaco de mão a preocupação dos povos indígenas. É que os povos indígenas, eles são organizados, existe uma articulação de povos indígenas que representa né, o conjunto dos povos da Amazônia, os conjuntos dos povos brasileiros, e eles fazem manifestações. E eles não viram com bons olhos a questão do, da FUNAI sair. Né, da pasta da justiça e passar migrar, ali, né? migrar né, para a questão da família e, sobretudo, com a questão de como a FUNAI agora vai para a agricultura. Então, se antes havia aquela preocupação que ia para a questão indígena para a família, agora a realidade se tornou pior, porque agora a FUNAI está na mão do Ministério da Agricultura. Ora, o Ministério da Agricultura, indiscutivelmente, defende os interesses dos agricultores e nem todos os povos indígenas, eles são agricultores produtores. Então, essa ideia de que índio tem que produzir pode valer para alguns povos, mas não vale para todos. Como é que você vai fazer os Yanomamis, por exemplo, da Amazônia, de Roraima, que, tem uma, que são extrativistas, são ali povos seminômades, os Alaguajás do Maranhão são povos seminômades, como é que você vai fazer esse povo que tem uma característica diferente virar produtor e está ligado ao Ministério da Agricultura? O Getúlio Vargas, que é um pouco parecido em alguns aspectos com Bolsonaro, ele foi convencido a proteger o direito dos povos indígenas por uma razão econômica, inclusive, e não por uma questão social Sim. ou cultural. 
que era entender que os povos indígenas permanecendo num território é a garantia de que aquele território não vai se esgotar. E esgotar o que a gente tem de mais importante, que é o potencial ambiental, é um risco, porque a gente tem tempo aí, história, 100, 200, 300, como vamos estar daqui a 500 anos se explorarmos tudo, sobretudo da forma como se faz hoje. Então, eu diria, para quem ainda tem assim um pé atrás com povos indígenas, que há problemas, há ah, nem todo, somos humanos, nós, os indígenas, somos humanos, há contradições, há, ah, mas a, a, a presença indígena no território é a garantia de que aquilo que é o nosso patrimônio estará preservado. Então, esse é um dos problemas. O outro é a questão de tirar a política da, da LGBT dos direitos humanos, quer dizer, você ir, ir afastando. Quando você dá uma, faz um decreto com uma atitude dessa, você deixa vulnerável um imenso grupo de pessoas. Então, não bate você dizer que você vai respeitar um governo para todos e, ao mesmo tempo, faz a atitude que não dá confiança. Né? Existe, da mesma forma, um movimento organizado. E esse movimento, se já estava assustado antes com a questão das ameaças, com as falas, agora tem um decreto que preocupa muito. E a ministra da Família hoje foi... Terrível, né? Deu daqueles foras que são assustadores. Uma ministra ia público dizer que menino vai usar azul, menina vai usar é, rosa. Quer dizer, quando a gente estava evoluindo, nem todo o é um, país... É um retrocesso. Muito, é. porque nem todo o país... É uma, é uma bobagem isso. Lógico que é, até porque nem todo o país rosa é de menina e azul é de menino. E isso não tem a ideia de masculinidade ou não. E a gente estava caminhando justamente para uma ideia de que os números estão dizendo aí, os números de violência contra a mulher têm aumentado, a gente não sabe se porque as mulheres estão denunciando mais. E todo mundo sabe que para evitar isso tem que ser lá na base, lá na educação. E quando eu crio esse sentimento de menino e menina, como é que eu trabalho exatamente a questão do respeito? com as pessoas diferentes, quando eu quero padronizar. E o pior, ela diz que o problema do Brasil é, é de ordem religiosa, é a falta de Deus. Quer dizer, você dizer isso num culto é uma coisa. Você dizer isso diante de um cargo, você está impondo uma doutrina. Isso sim é doutrinação. E aí está outra contradição. O governo foi eleito dizendo que ia acabar com doutrinação. E o Estado é laico. Né? O Estado é laico. E agora o que ele está fazendo é justamente o inverso. É querendo impor né, uma doutrina de um pensamento. Sem falar que diz que vai acabar com o marxismo. Não existe marxismo. Não existe socialismo. Eu pergunto a você aí de casa, quando o Brasil foi socialista? Nunca. Nunca que o Brasil foi socialista. Afinal de contas, muitos, inclusive políticos de esquerda, estão presos não por socialismo, muito mas por, contrário. muito pelo contrário, por prática de, co de corrupção dentro do capitalismo. Exatamente. Aliás, os governos que tiveram recentemente, por exemplo, do PT, foram governos muito generosos com bancos, por exemplo. E banco é o auge do capitalismo, né? é, é, é o principal. Então, o governo ele tem essas contradições que preocupam muito a população. Agora, o que era fala está virando realidade, prática, e isso assusta. E ao assustar, ainda que uma minoria, cria um movimento de resistência. Então, a gente vai ter um Brasil dividido, e ele diz que vinha para pacificar. Não se pacifica um país impondo um pensamento sobre o outro. Isso é que me preocupa. Obrigado, Marcos. Ok, eu que agradeço. Boa noite a você de casa também. A gente volta a seguir com mais destaques aqui no Jornal da Guará. Você vai ver que os motoristas que trafegam ali pela Avenida Jerônimo de Albuquerque reclamam da lentidão no trânsito. O que será que o Prefeitura de São Luís está fazendo para resolver esse problema, hein? Detalhes logo após o intervalo.